ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ഫിസിക്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുക എന്നിട്ട് ഇത് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഓം നിയമം പ്രതിരോധം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിനെയാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ടാണ് വോൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് അളക്കുന്നത് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രതീകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് വോൾട്ടേജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കറണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഒഴുകുന്നതിനാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഒഴുകണമെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വേണം ഇനി കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അമ്മീറാണ് കറണ്ട് ഇളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അമ്മീറ്ററാണ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കറണ്ടിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് സ്പീഡിൽ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ഐ സമം ക്യൂ ബൈ ടി അതിൽ ക്യൂ ചാർജ് ഐ കറണ്ടും ടി സമയമാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ പഠിച്ചത് ഓം നിയമമാണ് ഓം നിയമത്തിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും അത് രണ്ടും നേരിന് വിഭാഗത്തിലാണ് വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുന്നു വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറയുന്നതാണ് ഓം നിയമം പറയുന്നത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും നേരിന് വിഭാഗത്തിലാണ് അതനുസരിച്ച് ഓം നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വി സമം ഐ ആർ ഇത് ഓം ഓം നിയമത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വി വോൾട്ടേജും ഐ കറണ്ടും ആറ് പ്രതിരോധമാണ് അപ്പോൾ പ്രതിരോധം എന്താണ് നോക്കാം പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ അകത്തൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പം ആ വസ്തു എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നതിനെ എതിർക്കും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രതിരോധം പ്രതിരോധിക്കുന്നു അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് നമുക്ക് ചില സർക്യൂട്ടിനകത്ത് പ്രതിരോധം ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ പ്രതിരോധം ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്ത് പ്രതിരോധം വേണമെങ്കിൽ നമ്മളത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് പ്രതിരോധകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധകം മറന്നു വരുന്നത് പ്രതിരോധം പ്രതിരോധകം അപ്പോൾ പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് സ്വഭാവത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പ്രതിരോധം എന്നും അത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് പ്രതിരോധകമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിലുള്ള പ്രതീകമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുമ്പം പ്രതിരോധത്തിന് വരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സിമ്പിളായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓം നിയമത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വി സമം ഐ ആർ അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ പറയാം അന്ന് ഐ രക്ഷ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സമം വി ബൈ ആർ എന്നും ആറിൻ്റെ രക്ഷ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്നും പറയാം നിങ്ങൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി അതിനെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സമം ക്യൂ ബൈ ടിയും രണ്ടാമത് പഠിച്ചത് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അതൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കാക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ സംയോജനം അതായത് പ്രതിരോധങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രതിരോധങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശ്രേണി രീതിയും സമാന്തര രീതി ശ്രേണിയും സമാന്തരവും അപ്പോൾ പ്രതിരോധങ്ങൾ നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ശ്രേണി രീതി സമാന്തരം പ്രതിരോധകം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്തൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പം ആ സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നതിനെ എതിർക്കും ആ ഒരു കഴിവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ പ്രതിരോധം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് പ്രതിരോധകം അപ്പോൾ പ്രതിരോധകത്തിന് സർക്യൂട്ടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയാണ് ശ്രേണി രീതി സമാന്തര രീതി ഈ രണ്ട് രീതി എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് സർക്യൂട്ടിനകത്ത് രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആർ വണ്ണും രണ്ടാമത്തത് ആർ ടു ഈ രണ്ട് സർക്യ രണ്ട് പ്രതിര
ഒരു വഴിയുള്ളു അതായത് രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാരണം സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാരണം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വേറെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും വോൾട്ടേജ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും രണ്ടിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തേതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഒന്നായിരിക്കും രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് വേറെ ഒന്നായിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകത രണ്ടിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് സെയിം ആണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത രണ്ടിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വേറെ വേറെയാണ് രണ്ടിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് വ്യത്യസ്തമാണ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങളുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്രതിരോധം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഒരു സീരിയസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വീണ്ടും സീരിയസ് അല്ലെങ്കിൽ സേനി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വീണ്ടും ഒരു പുതിയൊരു പ്രതിരോധം കൂടെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആകെയുള്ള പ്രതിരോധം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അതായത് സഫല പ്രതിരോധം എന്ന് പറയും സഫല പ്രതിരോധം കൂടും സഫല പ്രതിരോധം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അതേ എഫക്റ്റുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പുതുതായിട്ട് എടുത്ത ഈ റെസിസ്റ്റൻ ഈ റെസിസ്റ്റൻ റെസിസ്റ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധത്തിന് ആദ്യം എടുത്ത് തന്നെ സഫല പ്രതിരോധം എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള എല്ലാ പ്രതിരോധങ്ങളും മാറ്റിയിട്ട് അതിന് പകരം ഒരു പ്രതിരോധം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അതിൻ്റെ സഫല പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സഫല പ്രതിരോധം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഒരു ശ്രേണി രീതിയിലുള്ള ഒരു കണക്ഷനിൽ പുതുതായിട്ട് ഒരു റെസ്റ്ററും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രതിരോധം കൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ സഫല പ്രതിരോധം എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഓർത്തോളം സഫല പ്രതിരോധം കൂടും അപ്പം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് തുല്യമാണ് വോൾട്ടേജ് വ്യത്യസ്തമാണ് പുതിയ ഉപകരണം ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സഫല പ്രതിരോധം കൂടുന്നു ഇനി അടുത്തുള്ള മൂന്നാം നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ ഓരോ പ്രതിരോധത്തിനും ഉള്ള വാല്യൂ വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേന് ഒരു ഒരു പ്രതിരോധം ആയിരിക്കും അടുത്ത രണ്ടാമത്തേന് വേറെ ഒന്നായിരിക്കും മൂന്നാമത്തേന് വേറെ ഒന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതിനാണ് പ്രതിരോധം കൂടുതൽ അതിന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിരിക്കും ഏത് പ്രതിരോധത്തിനാണ് വാല്യൂ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് അതിന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിരിക്കും കൂടിയ പ്രതിരോധത്തിന് കൂടിയ വോൾട്ടേജും കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധത്തിന് കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്ന കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജ് വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോന്നിനും കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് വേറെ വേറെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഏതിനാണ് കുറച്ച് റെസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് അതിന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് കുറവും ഏതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രതിരോധം ഉള്ളത് അതിന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രത്യേകതയാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വിച്ച് ഫ്യൂസ് ഇതൊക്കെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശ്രേണി രീതിയിലായിരിക്കും മറന്നു വരുത് സ്വിച്ച് ഫ്യൂസ് ഇതൊക്കെ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സഫല പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സഫല പ്രതിരോധം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അതിനകത്തുള്ള എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് അതിന് പകരം അതിൻ്റെ അതേ പ്രതിരോധമുള്ള പുതിയൊന്ന് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂണ് സഫല പ്രതിരോധം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സഫല പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രത്യേകതകൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക കറണ്ട് തുല്യമാണ് വോൾട്ടേജ് വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോ ഉപകരണങ്ങളിലും ഏതിനാണോ പ്രതിരോധം കൂടുതൽ അതിന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് കൂടുതലും പ്രതിരോധം കുറവുള്ളതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കുറവുമാണ് പുതിയൊരു പ്രതിരോധം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സഫല പ്രതിരോധം പ്രതിരോധം കൂടി വരുന്നുണ്ട് സഫല പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആണ് സ്വിച്ച് ഫ്യൂസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ഇത്രയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് ശ്രേണിയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ശ്രേണിയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തരമായിട്ടാണോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് പോകുന്നു നോക്കിയ
അത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇതിലെല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഉപകരണം ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥാപന പ്രതിരോധം തീ കുറയും ശ്രേണിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ടൊരു ഉപകരണം ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സഫല പ്രതിരോധം കൂടും അതിൻ്റെ റീസൺ ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ഒരു പാത്ത് കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു റെസിസ്റ്ററൂടെ ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിടെ കറണ്ട് വന്നിട്ട് കറണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ടിന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം പോകാനായിട്ട് വേറൊരു പാത്തൂടെ വരികയാണ് അപ്പം നാല് പാത്തായി അപ്പോൾ കറണ്ടിന് പോകാൻ പാത്ത് കൂടി പാത്ത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മീനിങ് ഒരുപാട് കുറച്ചുകൂടെ കറണ്ട് പോകും കറണ്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്നാണ് അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞതാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്നാണ് കറണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കൂടി കറണ്ട് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശ്രേണി രീതിയിലുള്ള സർക്യൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കി ഫസ്റ്റ് പോകാനായിട്ട് മൂന്ന് തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു തടസ്സം കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ടിന് വീണ്ടും പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഈ മുള്ള് പോലെ ഇരിക്കുകയല്ലേ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ആദ്യം മൂന്ന് മുള്ളുണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും ഒരു മുള്ളൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കറണ്ടിനും അതുപോലെ എന്താണ് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ സഫല പ്രതിരോധം കൂടി അപ്പോൾ ശ്രേണിയിലാണെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം കൂടും നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സഫല പ്രതിരോധം കുറയും സഫല പ്രതിരോധം കുറയും കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു വെക്കാം കറണ്ട് വ്യത്യസ്തമാണ് വോൾട്ടേജ് തുല്യമാണ് പുതിയ ഉപകരണം ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സഫല പ്രതിരോധം സഫല പ്രതിരോധം കുറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാന്തര രീതിയിലാണ് കടുപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വയറിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സമാന്തര രീതിയിലാണ് സമാന്തര രീതിയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത സമാന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ കടുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ ഉപകരണങ്ങളെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ നോട്ടിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചോളണം സഫല പ്രതിരോധം സോറി സമാന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഓരോ ഉപകരണങ്ങളെയും നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് സ്വിച്ചിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ബൾബാണ് ഇതൊരു സ്വിച്ചാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ബാറ്ററിയിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് വരുന്നത് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺടാക്ട് ഇങ്ങനെ വരും ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് ഇത് വഴി കയറിയിട്ട് ബൾബ് വഴി തിരിച്ചു വരും ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമാന്തര കണക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് മൂന്നിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്വിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് മൂന്ന് സ്വിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂന്നും വെച്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങളെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് സമാന്തരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ശ്രേണിയിലാണെങ്കിൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ശ്രേണി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുപോലെ സ്വിച്ച് ഇവിടെ വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന സ്വിച്ച് നമ്മൾ എവിടെ സ്വിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഓണാവും ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഓഫ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപകരണങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റൂല പക്ഷേ സമാന്തരമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സമാന്തരമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സഫല പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സഫല പ്രതിരോധം ആറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ല നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വൺ ബ
അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ കുറച്ച് ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്ക് വൈദ്യുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഊർജ രൂപമാണ് ഈ വൈദ്യുതി നമുക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക ഊർജം ഏത് ഊർജമാണെങ്കിലും ഊർജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ വൈദ്യുതി ഒരു ഊർജമാണ് ഈ ഊർജം നമുക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം അതെടുത്തിട്ട് ബൾബിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഫാനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഉപകരണങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഉപകരണത്തിന് കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഉപകരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നത് കറണ്ടിന് ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഒരു ഉപകരണത്തിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് എഫക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് താപഫലവും പ്രകാശഫലവുമാണ് നമ്മൾ കറണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫലങ്ങൾ ഓക്കെ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫലങ്ങൾ ഫലങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫലങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഫലങ്ങൾ താപഫലവും പ്രകാശഫലവുമാണ് താപഫലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ഉപകരണത്തിന് കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് തരുന്ന താപമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഫലത്തിന് താപഫലം എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഒരു ഉപകരണത്തിന് നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഏതാണ് പ്രകാശമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെന്ന് പറയാം പ്രകാശഫലം എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ ഒരുപാട് ഫലങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് ഫലങ്ങളൊക്കെയാണ് താപഫലവും പ്രകാശഫലവും ഇനി നമുക്കൊരു ടേബിൾ നോക്കാം ആ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ബൾബും കുറച്ച് ഉപകരണങ്ങളും അതിനകത്തുള്ള ഊർജ്ജ മാറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഉപകരണമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഫാനാണ് ഫാൻ്റെ അകത്തുള്ള ഊർജ്ജ മാറ്റമെന്ന് പറയുന്നത് ഫാൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് വൈദ്യുത ഊർജ്ജം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചു വരുന്നത് പ്രകാശോർജ്ജമാണ് അപ്പം വൈദ്യുതോർജ്ജം അത് പ്രകാശോർജ്ജമായിട്ട് മാറ്റും എനർജി കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊർജ്ജം മാറ്റുമെന്നാണ് അപ്പം പറയാം ബൾബാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഊർജ്ജ മാറ്റമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൈദ്യുതോർജ്ജത്തിന് ലൈറ്റ് പ്രകാശോർജ്ജമായിട്ട് മാറ്റും അവിടുത്തെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എഫക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രകാശഫലമാണ് അടുത്ത് ഫാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നു വൈദ്യുതോർജ്ജം കൊടുക്കുന്നു അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്ന താപോർജ്ജമാണ് അവിടുത്തെ ഫലം സോറി ഫാനിലാണെങ്കിൽ താപഫലമല്ല ഫാൻ നമുക്ക് തരുന്ന എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യാന്ത്രിക ഫലമാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലോട്ട് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫാൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നത് യാന്ത്രിക ഫലമാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാന്ത്രിക ഫലമാണ് മിക്സർ മിക്സറിൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് കറണ്ട് വൈദ്യുത ഊർജ്ജം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് യാന്ത്രിക ഊർജ്ജം തരുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ഫലം യാന്ത്രിക ഫലം യാന്ത്രിക ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യന്ത്രം കറങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫലത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യാന്ത്രിക ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് അയൺ ബോക്സ് അയൺ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വൈദ്യുത ഊർജ്ജം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നത് താപമാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫലം താപഫലമാണ് ഇനി ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് തിരിച്ച് നമുക്ക് തരുന്ന അതിനകത്ത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് രാസ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്ന ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രാസഫലമാണ് അവിടെ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഫലം രാസഫലമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഹീറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് സെയിം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വൈദ്യുത ഊർജ്ജം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നത് താപോർജ്ജമാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് താപഫലമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജൂൾ